，brother， are you kidding me？ 我是在保护你，好不好？那银河那些人什么事儿干不出来啊？这是你的意思，还是董事长的意思？董事长说了，西郊的事情办成了，他就会把总部移到上海，到时候就把北京的分公司会给你，是不是很开心呢？<笑>走，带你见见去。不用，今天不行。梁美珠情绪不太稳定，我还得过去看着她。等等，还有一个人的情绪，是不是更不稳定了？谁呀、啊？装傻是吧？小别胜新欢。小卡、啊，帮我查个资料，我看下邮箱。等我十分钟。什么？做人脸识别呢？你催得了我，我也催不了电脑啊。十分钟，上次我们不是用了好几个小时吗？我们之前做的是搜索，那已经算快的了。老大让做的呢，就是两个目标的对比而已。其实啊，这十分钟都没必要。什么意思？老大的脑子那就是高精度人脸识别机。你看，我为什么这样？只要他见过一次，十有八九不带错的。这谁啊？私募基金的项目经理布鲁斯·刘，没想到吧？真相马上就要浮出水面了。原来和风乳业那天就是奔着这布鲁斯去的。夏多眼睛够毒的。Bingo！ 据说啊，每一个高级对话室都有超于常人的特质。我觉得老大这个技能应该算一个。他还有别的技能？那当然了，他有图像记忆，谁动过他的任何东西，他都能立马发现。还有，他的耳朵跟鼻子都特别灵，说不定这会儿就已经能听到咱们俩在议论了。那说不定这会儿他还能闻到你拍他马屁的味道。别总说老大、啊，严姐，你也是高调师啊，你的撒手锏怎么？你看不出来吗？我不用睡觉啊。对不起，我出来以后告诉我啊。好嘞。哎，找谁啊？回家。回家？你住几号楼啊？我住二十三。姓林。你稍等一下，我去看一下。把前三个月的数据再做一个总结。好，没问题。老大，那我先走了。好。听说小卡那边有重大发现。不是你提出的和风乳业跟银河有关系吗？和风乳业是我提的，但是我不记得我有提过私募基金，更没提过什么零食。那只是联想，算是一种直觉吧。你觉得客户花钱花精力要的是你的直觉？他们要的是秘密，但直觉是发现秘密的途径。小东，既然都是一个项目组的伙伴，我对你知无不言，希望你同样也会对我公平。知无不言，没有问题。只剩下十几个小时了，没有时间内耗，你知道的。同意。帮我把门带上
吓我一跳。你确定冯军没去澳门吗？冯军的确去过澳门，不过我没有见到他。谁让我的筹码不够跟他坐在一张桌子上？又输了不少吧？输了很多。阿展，做一补偿吧。你确定高海林他不知道冯军的消息？别闹了，我很累，我想洗个澡先睡了。我们俩一块洗啊，这一次不算计你欠我的债。你这么做有意思吗？折磨我，折磨你自己。我就是想看看你对我到底有多少感情，还是真把我当林氏的垫脚石而已。我对你是感激之情。我们两个人在一起本身就是个错误，我不想这个错误再延续下去，这样我们两个人都会痛苦。农民的报告我看了啊，做的不错。真的吗？虽然审计只是最基础的工作，银河易容的账目也简单的不值得一提，但是对于一个异业的学生来说，已经很不错了。我只是没有参加学校安排的实习，这不能算是异业呀。我是有学位证书的。你为什么没有参加实习？只想做桌面工作，不愿意做田野调查？那你在龙关的时候不是一样的被关在酒店做数据整理吗？如果你要这样的话，我没有办法给出你 A 加的成绩了。我要是在龙关一直被关在酒店里，那我回到上海的第一件事就辞职，我就不干了。喂，你好，老大，就是那个基金经理，你说的没错。这人啊，在收购案之后就被程峰给炒了，所以很多个人信息都还没有更新。你再看看这个。这些你从哪儿得到的？这是程峰他们对他的调查报告。怪不得他这么快就退圈了，这程峰肯定不会饶过他的。我需要你核实一下这些信息的准确度，然后再查一下布鲁斯留的真实身份。我就知道你不会轻信别人的调查报告，放心吧，交给我了。林氏的援助江南。你开车，我跟老大假扮成夫妻，呃，说是情人更贴切一点，我们就一起去那儿调查。而且那个邻居呢，也是我想办法查出来的。我跟老大明确的说了，我就是为了实地调查，目的就是为了摆脱办公室和电脑。林俊文是谁啊？那个林俊文就是林氏。老大没有跟你说这些。所以你就来套我的话，我当然要问你了。我需要考核你的职业敏感度。很遗憾，你非常轻易的就泄露了团队的秘密。这次测验不及格，晚会我还真的给了你 A 加的成绩
是来这办事的吧？我正好在这工作。我的公司也在这儿。在几层？九层。我在七层。真巧啊！有时间一起喝一杯吗？说，费昆明的航班已经起飞了，我一直在登机口盯着，没看到梁美珠啊。临时的人在上海，梁美珠不会去云南，更不会出境。那我不是白来了？有效工时怎么算啊？去找杨文熙。这张是私募基金的承诺发来，他们从内部查到这个家伙叫布鲁斯，他拿了临时的回扣，把收购合丰乳业计划的时间表卖给了临时。哪儿来的二手资料？啊，放心吧，老大都让我核实过了。银河和临时是行业宿敌，如果布鲁斯接触银河是为临时干活，那一切都说得通了。看这合影，心怀鬼胎，看着就别扭。现在和风乳业可以排除了，背后的是林氏。同意。收购案以后，林氏损失惨重，那西郊的项目应该会受到影响。去查一下林氏现在的财务状况。签多少再查？好像。就我瞟了一眼。你黑他电脑了？没有，他用了公用电脑，就让我帮他清理上浏览记录和拥有域名号。我去看一眼，回头再给你算账。把签到国家给你。现场贷款余额方面还做了一个细致一点、清楚一点，让我们一览无余的感觉。像张总的话，他就是对这个表现的有点……哎哎，您是林俊文是吧？是。哦，我是张总的秘书苏苏。哎，你怎么才来呀、啊？张总发脾气了。林俊文，过来。啊。张总好，林俊文，啊，公司刚刚搬过来两三天，到处都是一团糟啊。你倒好，到中午才来报道，是不是不想干了？我早上就来了，刚才看没什么事儿，我就去上了趟洗手间。洗手间？我就是到那儿过来的，怎么没见到你啊？我不管你在总公司是什么情况，到了我这里，就得守我这里的规矩
，明白吗？是，去，把公司里所有的电脑都调试好了。是，哦，还有，去给我订份午餐啊。哦，对了，张总，您爱吃什么？随便，随便。哎，好好。您找我？您是财务报告做完了吗？嗯，您做什么呢？你知道，如果你使用公用电脑，我是有权限去查看的。那又怎样？那就把林氏的财务报告交给我。我是我老大的助理，我只为他负责。现在银河的项目已经到了非常重要的阶段，我没事情给你闹。反正我是不会说的。这又是敏感度调查吧？您不用问我了，直接给我个 A 加吧。去哪儿啊？时间差不多了，我去给大家拿外卖。这是我这个助理分内的工作没带现金，那算了啊，抱歉了。我帮你付了吧，来，我赶紧付了，谢谢。好的，先生，你可以用手机转账给这位女士。哦，那个，我手机在车上，要不？你没事不用了，这是几块钱。啊，你好，谢谢，您请。我是九楼欧讯的，然后您能帮我把那封号九楼目前有一点急事啊,啊，好，谢谢，谢谢，谢谢。吃饭，吃饭。怎么了？啊？一上午心神不宁的。哪有？我一上午是收获满满。银河、林氏、和风乳业三角关系搞定了。真的？老大给的方向没错，林氏、和风乳业高端别墅全对上。你说点我能听懂的。哎，先吃饭了，吃饭，吃完饭我告诉你。嗯、来了。银河易融是银河在东莞的项目分公司，林氏呢在东莞也有项目分公司，就是援助江南。这两个分公司呢，由于定位差别，所以不存在竞争关系。但这两个总公司在另外一个项目上竞争，那绝对可以说是你死我活。老大不是让我们查智能别墅项目，生信集团在上海西郊有一个规模超大的高端智能房产开发项目，已经公开招标好几个月了。据传啊，最终将在两家公司当中二选一。你猜是哪两家？这我这么神秘一点不配合。你看啊。就是林氏和银河。这张照片是银河竞标的媒体发布会现场。这个是和风乳业的高管，那几个是银河的高层。那个有点模糊的，是私募基金的项目经理 Bluse， 他通过基金的身份和银河沟通交流，实际上就是在帮林氏刺探民情。和风乳业收购案失败以后，林氏的资金链受到了巨大的打击，他们跟银河的竞争已经落入了下风。对，不过我有点想不明白了，上海西郊这么好的一个项目，林氏不一心一意的对付银河，怎么跑和风乳业那儿插一脚？我们可以换一个角度去想一想，如果林氏的财务状况早就已经出现问题了，为了跟银河竞争。不惜铤而走险，想要借和风溶液收购圈钱呢？那林氏的损失就更严重了。不过这些和银河易融的小会计又有什么关系呢？夏东现在在哪儿？这怎么回事
，人一个月以前就把商业计划书寄给你了，可是你不回复，所以人家又给我寄了一份。我觉得不需要。这上面写的清清楚楚，夏冬、林俊文先生收，专利是我们俩，商业计划书也是寄给我们俩的。我们早就达成共识了，今年年底要公布源代码，这些细节我们同意。那是你同意了，我没有同意，我也没有同意要找商业投资，公开这些源代码，对我们的开发有好处吗？现在是 IP 时代，保护知识产权这是共识。是谁说要改变这个时代？嗯，是谁成天嘲笑那些程序员，说只会让客户去点广告？行行行，你继续敲你源代码，商业合同我去谈。你凭什么代表我？我有我自己的理想。你的理想是理想，我的理想就不是理想了吗？我把你的理想还给你，我的我自己留着。先生，您的外卖咖啡。你来了。来了，老大。吃了吗？还没呢。不好意思，挺乱的。你看我说什么来着？不让你喝凉的，啊？我给你买了杯拿铁。嗯，谢谢。这杯是你的。哎呀，好暖呐！现在咱们团队这么有爱呀、啊，之前画风可不是这样的啊。不好吗？我还是觉得我喜欢以前。你确定吗？哎，苏三，我还是跟大家说一下，因为这次的项目比较特殊，我会亲自负责监察。你确定吗？这个项目可是跟你谈的。那就谢谢你给我们保驾护航了。走。这么拼啊！吃饭的时候都在谈工作。我说我做就行了。夏冬刚刚出差回来，让他先休息一下。没事。啊，对，先收了，先收了。好，好。你把这留这儿吧，一会儿开个会去。现在可以确定的是，林氏和银河正在竞争上海西郊高端智能别墅项目。梁美珠的案子很可能与这场商战有关，不排除梁美珠是林氏安插在银河内部。等一下，这个林氏又是谁？所以说，梁美珠是林氏的人，奉命拿走了银河易容的钱。不只是钱，应该还有别的东西。要书、账本、核心技术。银河对我们有所隐瞒，说明他们心虚。隐瞒犯下的错误，不要说造假，假账。你还是在国外生活的太久了，提醒你一下，在中国做生意最重要的，也是最忌讳被提及的是什么？关系，人际关系。没错。为什么有传言说生信一定会选择银河呢？在没有任何决定性优势的前提下，我只能想到这个解释。马上查申信和银河的关系。这次我对你的直觉有信心。梁美珠手上可能会有通话记录或者是社会证据，但无论是什么，一旦交给了林氏，银河的优势会瞬间变成劣势。我现在很奇怪的是，为什么申信一点动静都没有？难道梁美珠跟证据一起人间蒸发了？我们已经掌握了梁美珠的线索。燕姐，我们刚给你汇报过，老方机场那边还没信儿呢。不是银河易容那边，是林氏那边。小卡，你别插嘴。这件事情要多亏了夏冬，他找到了一个叫林俊文的人。这个人是林氏的 IT 经理，此前在和富乳业项目时跟着关海林到了东京，可见他的身份并不简单。而且他的行动力是受到公司认可的，是公司商业机密的知情人。
。而这一次在东莞出现，他的身边没有关海林跟着，这只说明一件事：林氏控制梁美珠的人就是林俊文。对，就是这个人，在东莞跟踪我的人里有他一个。所以说，一直跟踪你的人，除了那个李约翰，还有这个林俊文。李约翰是让他的司机阿强监控我，还往我的包里扔了一个微信定位仪。那为什么在你们之前的报告里面，一个字都没有提过这些信息呢？现在林俊文人在哪里？这才是银河最想知道的。上海，七楼，就在这个大厦里。七楼，所以七楼新搬进来的公司是林氏，他们为什么这个时候接近我们？他们想干嘛？我们只能静观其变。你也说了，生信、银河、林氏三方都按兵不动。这就说明任何一方都不能轻易得逞。银河的结项日期是拖了又拖，林氏干脆就搬到了我们的家门口，距离项目招标公开还剩两天的时间。在此之前，如果我们打草惊蛇，伤及到了银河的利益，那我们就不是在做危机处理，而是在做制造危机的事情。但是我们现在已经查清楚了银河、林氏还有和丰乳业之间的关系。当然了，这种你中有我，我中有你的关系，在商场战争中非常常见。可是我们作为商业调查师，我们的立场必须公正，不能有灰色地带。而现在我们的立场很危险，也很为难，稍有不慎就会触犯行业禁忌。现在我们怎么做？无论我们帮哪一边，都会被另外一边指责的。快刀斩乱麻，现在是最简单的处理方式。就怕你斩不断，理还乱。我的建议是按部就班，先弄清楚事实真相，以事实为依托，我们的立场就不会有失偏颇。难道在座的没有一个人跟我想的一样吗？既然银河想要隐瞒这些信息，那我们也没有必要深挖呀。直接告诉他们，梁美珠就在林氏楼下七楼，然后交差。我赞同。我们没有人证和物证。那你说怎么办？我们按兵不动。小卡和千总什么都做不了。老方，跟老方打电话，让他别回来了。不行，老方不行，老方做事情我不负责的，谁能负责？我。好，那你们两个都算上，我等你们的报告。老大，结束了吧？我去整理机要了。你是怎么知道林俊文的事儿的？钱总告诉你的？是我进军兵工问出来的，你不用管他。倒是你，你为什么要刻意隐瞒？我知道，只要我说出来，你肯定会往上冲。这个林俊文，他在网上的官方信息跟他的所作所为完全不匹配。不管这个梁美珠，她到底是留在东莞也好，还是跟到上海来了也好，我肯定能查出来的。哎，我来。为什么？我跟他在东莞过过招，他这次来上海呢，很有可能就是冲着我来。收买我，替他办事。林氏的一贯作风。所以喽
，我们可以将计就计，这样就可以很快的查到银河背后的秘密。杨美珠是不是没追踪到啊？我今天一大早天没亮就起床了，坐投奔地铁直奔机场，赶上了最早而且最便宜的班机，飞到目的地深圳机场，我连早饭都没顾得上吃肉啊！苏赞不在这儿，就我和他。早说嘛！人没堵着啊！您二位料事如神，现在尽管放马后炮吧。我们发现梁美珠之前跟林氏有接触，你去确认一下。怎么确认？想怎么确认就怎么确认，这个是你说的啊，我想怎样就怎样啊，我只要结果。明白。哎、啊，我补充一句啊，银河的人说了，只要找到梁美珠，其他的不用管，就你不用管、嗯。啊，这么个不用管啊，哎呀，还是领导的理解力强啊。换<笑>。是啊，呃，我儿子出差回来，说不定啊，他今天晚上也回来的，没关系的吧？啊，跟您儿子见面啊？哟，这会不会太突然了一点了、啊？好的，不说了，你早点回来吃饭啊！啊，知道了。<笑>哎呀，真是上辈子积了德，碰了这么好一个黄龙太太，我就随口说了一句，真的叫我猪蹄吃。你知不知道做个猪蹄有多麻烦？又没有让你做。今晚他们家少爷回来，还要介绍我跟他认识呢。这你不用跟我说，留着这些话跟苏三请假去啊。猪蹄还做了几个你爱吃的小菜，啊，你不用对那房客那么好，还烧猪蹄儿，防人之心不可无啊！你怎么知道我是做给他吃的呀？哦，是这样，他的手受伤了，说吃什么补什么，可笑。我就觉得你这房客有点缺心眼儿啊，总让房东给他做饭。你这么着，你赶紧把他的那些定金、租金之类的全还给他，让他赶紧办。好了好了，你回来吃饭就知道了。我没空。啊！哎呀，烧那么多菜。苏总，机票已经准备好了，后天早上八点一刻出发。给各个地区经理的礼物也准备好了。好的，我们这次在北京开会，准备的礼物绝对不能是当地货，要有自己的特色。您放心，我准备的是杭州三层次领带。品牌呢？新进的独立设计师，今年刚拿下设计大奖呢。不错。请出去啊。喂，你好。苏总是吧？我是银河易容的李约翰。我现在正是向你投诉，我也会想办法向你的上级投诉。请你通知法务部门准备一下吧。李总，呃，您先别着急，有什么问题您慢慢说。你们给到的消息，说梁美珠会坐今天上午的航班去昆明。我问你，现在几点了？她人呢？你们找到了没有？她是不是已经到昆明了？她到了昆明，那人还怎么找？你们就那么糊弄，那么拖着，无非就是想多撑工作时间骗钱。我告诉你，没门儿！合同终止，你们的工作无效，我一分钱都不会给。
程跟检验，带着所有的项目资料去大都市，还有法务部。好，你们两个过去看看。相信，相遇。